वेलकम फ्रेंड्स डॉक्टर हरिज लेबोरेटरी मेडिसिन ये टेस्ट ये लेक्चर एस्टिमेशन के ऊपर है और मैं लिवर फंक्शन टेस्ट में होने वाले टेस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा इस लेक्चर में मैं टोटल प्रोटीन और टोटल एल्बिमिन कैसे एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा इससे पहले कि ये टेस्ट कैसे करते हैं जाने हम वी शुड नो कि प्रोटीन्स और एल्बिमेंट्स बॉडी में क्या काम करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो प्रोटीन्स करता है वो बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेनटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड वेसल्स में पानी को रोक के रखता है दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है और जो भी फ्लूड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है प्रोटीन्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट एल्बिमिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जिसमें बिलोरोबिन सबसे ज़्यादा होता है काफ़ी सारे ड्रग्स भी हैं जो एल्बिमिन ट्रांसपोर्ट करता है सीरम प्रोटीन्स में इम्यूनोग्लोबिलस होता है और इम्यूनोग्लोबिलस का मेजर फंक्शन है बॉडी के इम्यूनिटी में प्रोटेक्शन करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प uh, करता है वो सारे प्रोटीन्स हैं काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन एशियस इन नेचर हैं जैसे इंसुलिन और प्रोटीन्स uh, न्यूट्रिशन का भी काम करता है एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो प्रोटीन और एल्बिमिन का है वो ब्लड का पी को मेनटेन करके रखता है अगर बॉडी में प्रोटीन्स कम हो जाए चाहे प्रोटीन्स हो या एल्बिमिन हो तो जो मेन फोर्स है जो ब्लड वेसल में पानी को रोक के रखता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो प्रोटीन्स के कारण आता है तो अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है तो ब्लड वेसल्स के अंदर पानी नहीं रहेगा और वो फिसल के बाहर निकल जाएगा पाँव में इस तरह की सोजश आ जाएगी जिसको हम पीडल इडीमा कहते हैं पेट में पानी खूब भर जाएगा और पेट इस तरह से गुब्बारा जैसा फूल जाएगा जिसको हम असाइटिस कहते हैं फेस भी फूल जाता है जिसको जो दूर से दिख जाता है दीज आर द इफेक्ट्स जब प्रोटीन्स कम होते हैं नाउ लिवर का प्रोटीन्स और एल्बिमिन के साथ क्या लेना देना है सीरम में जितने भी प्रोटीन्स हैं सिवाय इम्यूनोग्लोबिलिन के लिवर प्रोड्यूस करता है तो अगर लिवर में बहुत ज़्यादा डैमेज है तो ये प्रोडक्शन कम हो जाएगा और हमारा सीरम के प्रोटीन और एल्बिमिन लेवल्स लो हो जाएंगे टोटल सीरम प्रोटीन एंड एल्बिमिन टोटल सीरम एल्बिमिन एंड एल्बिमिन ग्लोबिन रेशियो भी यूज किया जाता है क्रॉनिक लिवर डिजीज को डायग्नोज करने के लिए सो लेट्स गेट बैक टू एस्टिमेशन ऑफ सीरम प्रोटीन सीरम प्रोटीन्स को हम बायोरेट्स टेस्ट से करते हैं प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स अगर आप ये सी ओ ओ एच ग्रुप देखते हैं तो ये एसिड है और ये एन एच टू का ग्रुप देखते हैं तो अमाइनो है दोनों को मिलाकर अमाइनो एसिड्स होता है जब दो अमाइनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एच और इधर का ओ एच रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं इस तरह से जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाए तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बन जाते हैं एल्कलाइन पी में कॉफर कॉपर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इस पेप्टाइड बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है जो पर्पल कलर का है एल्कलाइन पी में कॉपर सल्फेट इस तरह से नीला कलर का होता है लेकिन जब हम प्रोटीन डालेंगे तो ये कॉपर अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ रिएक्ट करके एक पर्पल कलर बना देता है ये चेंज इन कलर को हम कलरीमीटर में एस्टीमेट करके सीरम में कितना प्रोटीन है वो एस्टीमेट कर सकते हैं जिसको हम बायोरेट्स टेस्ट कहते हैं 0.5 फाइव ऑफ बायोरेट्स रिएजेंट जो कि अल्कलाइन कॉपर सल्फेट है और 10 माइक्रोलीटर्स ऑफ सैंपल दोनों को हम डाल देते हैं एंड देन वी टेक अ रीडिंग एट 546 नैनोमीटर्स ये एक एंड पॉइंट केमिस्ट्री है और इसका जो कलर बदता है उसको हम एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके सीरम में कितना प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन को एस्टिमेट कर लेते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम प्रोटीन सिक्स टू एट ग्राम्स पर डेसीटर का होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये ग्राम्स पर डेसीटर है सी में भी प्रोटीन्स है और सी एस को भी हम एस्टिमेट करते हैं लेकिन सी एस मिलीग्राम पर डेसीटर का कंसंट्रेशन में है इसीलिए बायोरेट्स टेस्ट को सी एस एफ प्रोटीन एस्टिमेशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं एक और असाइटिक फ्लूड और प्लूरल फ्लूड में भी हम सीरम प्रोटीन एस्टिमेट करते हैं वो हम बायोरेट्स टेस्ट के साथ कर सकते हैं क्योंकि इसका भी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होते हैं ना अब नॉर्मल वैल्यूज कब दिखता है हाई सीरम प्रोटीन यूजली दिखता है जब इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन में इम्यूनोग्लोबिलिन का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिसके कारण टोटल प्रोटीन्स बढ़ जाता है 
माइलोमा मल्टीपल माइलोमा एक किस्म का ब्लड कैंसर है जिसमें इम्यूनोग्लोबिन लेवल्स खूब बढ़ जाते हैं और उसमें भी आपका टोटल सीरम प्रोटीन्स बढ़ जाता है कॉमन प्री एनालिटिकल एरर सैम्पल अगर गलत तरीके से कलेक्ट किया गया है अगर हम टॉर्निके टाइट बांध के काफ़ी देर के लिए छोड़ देते हैं आमतौर पे तब होता है जब कोई पेशेंट को हमने टॉनिक के बांध दिया लेकिन पेशेंट खूब हल्ला करता है और जब तक ब्लड लेते हैं टाइम हो जाता है उन सैंपल्स में हमारा सीरम प्रोटीन्स हाई हो जाता है क्योंकि जितना भी फ्लूड ब्लड के अंदर था वो निकल जाता है प्रोटीन निकल नहीं पाता है तो इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन फॉल्सली हाई नज़र आता है अगर बॉडी से फ्लूड्स का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए जैसे डायरिया कॉलरा में या किसी पेशेंट को शॉक हो या फिर बर्न्स के पेशेंट्स इन लोगों में ब्लड वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है प्रोटीन्स क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है वो निकल नहीं पाता ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह जाता है और इसके कारण हमें हाई सीरम प्रोटीन्स मिल जाता है लो सीरम प्रोटीन्स आर यूजुअली सीन इन क्रॉनिक लिवर डिजीज जब लिवर का क्षमता नहीं है प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए तो प्रोटीन्स का लेवल कम हो जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी है किडनी का जिसमें एल्बिमेंस ब्लड से यूरिन में काफ़ी निकल जाता है एल्बिमिन भी एक किस्म का प्रोटीन है तो वो बायोरिट्स टेस्ट पॉजिटिव देगा और इसलिए जब ज़्यादा एल्बिमिन लॉस होता है तो टोटल प्रोटीन्स वैसे भी कम हो जाता है अगर हम पेशेंट को खूब फ्लूड्स दें या जब सैंपल कलेक्ट करते वक्त आई लाइन से सैंपल कलेक्ट करके सैंपल को डायल्यूट कर देते हैं तब भी हमें गलती से सीरम प्रोटीन लेवल्स कम मिलता है अगर पेशेंट के पास पेशेंट का मैल न्यूट्रिशन है प्रोटीन्स डाइट में नहीं खा रहा है या फिर इंटेस्टाइंस प्रोटीन्स को अब्जॉर्ब नहीं करता है या फिर एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स लूजिंग मतलब बॉडी उसको लूज कर देता है एंटरो मतलब इंटेस्टाइंस के रास्ते पैथी मतलब बीमारी इंटेस्टाइंस में कोई बीमारी के कारण प्रोटीन्स अगर लॉस हो जाए उसको प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी कहते हैं इन सारे कंडीशंस में हमें टोटल प्रोटीन कम मिलेगा नॉट एट्स गेट टू एल्बिमिन एल्बिमिन एस्टिमेशन हम डाई बाइंडिंग मेथड से यूज करते हैं दो किस्म का डाई है ब्रोमोक्रिसाइल ग्रीन और ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल ये डाइज एल्बिमिन को स्पेसिफिकली बाइंड करता है ग्लोबिलिन को नहीं बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद कलर चेंज हो जाता है तो जितना कलर चेंज हुआ उसको हम कलर मीटर में एस्टिमेट करके एल्बिमिन का कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं बीसीजी मेथड में ब्रोमोकिसाइल ग्रीन मेथड में सॉल्यूशन येलो कलर का होता है और जब हम सीरम डालते हैं तो ग्रीन कलर बन जाता है और कितना ग्रीन कलर है उसको हम एस्टिमेट करते हैं ये मोस्ट कॉमनली डन मेथड है लेकिन रीसेंट रिसर्च में ये पता चला है कि जो बीसीजी मेथड से हम प्रोटीन्स को एस्टिमेट करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और थोड़ा हाई वैल्यूज आता है आजकल जो सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है वो बी है बोमोक्रिसाइल पर्पल मेथड इसमें येलो कलर से पर्पल कलर बन जाता है ये काफ़ी स्पेसिफिक है और इसका जो वैल्यूज़ है बी से थोड़ा सा कम आता है जब हम रिपोर्ट करते हैं और एल्बिमिन का नॉर्मल रेंज पूछते हैं तो बीसीजी मेथड से एल्बिमिन का नॉर्मल रेंज 3.4 पॉइंट फोर टू फाइव ग्राम पर डेसीटर है जब हम रिपोर्ट निकालेंगे तो ध्यान से हमें किट का इंसर्ट देखना है कि हम कौन से मेथड से यूज़ कर रहे हैं और उस मेथड का रेफरेंस रेंज किट में कितना दिया है हमें वो मैंशन करना पड़ेगा लो एल्बिमिन किस किस कंडीशन में आते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज अगर एल्बिमिन लेवल थ्री पॉइंट टू ग्राम पर डेसीटर से कम है और काफ़ी दिनों तक इससे कम रहता है तो उसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं सैंपल कलेक्ट करते वक्त अगर सैंपल आईवी वी फ्लूड से डाइल्यूट हो जाए तब भी हमें लो एल्बिमिन मिलेगा जो कि एक्चुअली करेक्ट रिपोर्ट नहीं है वो सैंपल का सैम्पलिंग का प्रॉब्लम है अक्यूट इन्फेक्शन्स आई पेशेंट्स में हमें नॉर्मली एल्बिमिन लेवल्स कम दिखता है लेकिन जब इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए या पेशेंट आई से निकल जाए और उसका स्ट्रेस कम हो जाए देन एल्बिमिन कम्स बैक टू नॉर्मल अगर एल्बिमिन कम नहीं आता है देन वी आर थिंकिंग ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज माल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको हम मरासमस या कौशाकर कहते हैं इनमें भी एल्बिमिन कम होता है हाई एल्बिमिन कब होता है वेरी वेरी रेयर कंडीशंस 
मोस्टली अगर आपको हाई एल्बी में दिखे वो इसलिए होगा कि टॉनी के काफ़ी देर तक बांध दिया और फिर सैंपल नहीं लिया तो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है जिससे एल्बिमिन बढ़ जाता है ना लेट्स कम बैक टू द लास्ट पैरामीटर एल्बिमिन ग्लोबलिन रेशियो टोटल प्रोटीन्स को हम बायूरेट मेथड से एस्टिमेट कर सकते हैं जो ब्लड का एल्बिमिन है वो बी या बी मेथड से एस्टिमेट कर सकते हैं टोटल प्रोटीन्स माइनस एल्बिमिन टोटल प्रोटीन्स को अगर एल्बिमिन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो हमारा ग्लोबलिन का कॉन्सेंट्रेशन है तो सीरम एल्बिमिन और ग्लोबलिन का अगर रेशियो ले इस रेशियो को एजी रेशियो कहते हैं नॉर्मली एल्बिमिन ग्लोबलिन से ज़्यादा होता है तो ये रेशियो एक के ऊपर होगा अगर रेशियो एक से नीचे है तो प्रॉब्लम है क्रॉनिक लिवर डिजीज में क्योंकि एल्बिमिन लिवर एल्बिमिन प्रोडक्शन कम कर देता है तो एल्बिमिन लेवल्स लो होगा ग्लोबलिन लिवर नहीं प्रोड्यूस करता है आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे कि ग्लोबलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है क्योंकि ग्लोबलिन नॉर्मल है एल्बिमिन लो है तो हमारा ए जी रेशियो एक से नीचे आ जाएगा वो हमें बताएगा कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है माइलोमा एक कंडीशन है मल्टीपल माइलोमा मैंने कहा ब्लड का एक किस्म का ब्लड कैंसर है जहाँ पे इम्यूनोग्लोबलिन बढ़ जाते हैं उसमें हमारा ग्लोबलिन का फ्रैक्शन बढ़ जाता है तो ए जी रेशियो वैसे ही कम हो जाता है एक और कंडीशन मैंने बताया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की बीमारी है जहाँ पर किडनी से एल्बिमिन का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है यूरिन में यूरिन में खूब प्रोटीन यूरिया आता है बहुत सारे एल्बिमिन आता है और लिवर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है उससे एल्बिमिन कम हो जाता है जिससे ए जी रेशियोज ऑल्टर हो जाता है पहले ज़माने में ए जी रेशियोज को हम एस्टिमेट करते थे ताकि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ को डायग्नोज कर सकें लेकिन क्योंकि बाकी और भी कंडीशंस है जहाँ पे ए जी रेशियो एक से नीचे आ जाता है तो ये ए जी रेशियो आजकल क्रॉनिक लिवर डिजीज के लिए अच्छा टेस्ट नहीं है क्रॉनिक लिवर डिजीज डायग्नोज करने का सबसे अच्छा टेस्ट है सीरम एल्बिमिन अगर सीरम एल्बिमिन 3.2 पॉइंट ग्राम्स के नीचे डेसीटर 3.2 पॉइंट ग्राम्स पर डेसीटर के नीचे है और दो तीन महीने के लिए कंटिन्यूसली ऐसा रहे और पेशेंट को कोई सीवियर इन्फेक्शन या आईसीयू में एडमिट ना हो तब उसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर आप मुझे मेरे ई में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो आप देख रहे हैं यही सारे वीडियोस इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं क्यू एस एन बायो केमिस्ट्री चैनल में और मैंने नया वेबसाइट स्टार्ट किया है जिसमें आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं एक सर्च इंजन भी है जहाँ से आप आसानी से मेरे वीडियोज़ को ढूंढ पाएंगे थैंक यू वेरी मच